আচ্ছা আমরা আগের ভিডিওতে উদ্ভিদ টিস্যু নিয়ে পড়াশোনা করেছি এখন তোমার শরীরে কি কি টিস্যু আছে এগুলো তো জানতে হবে তাই না এই যে এখানে একটা হাত দেখতে পাচ্ছ মনে করো যেটা তোমার হাত তোমার হাতে এখানে চামড়া খুলে গেছে তাহলে আমরা সব কিছু দেখতে পাচ্ছি ভিতরে এখান থেকে আমরা বুঝে ফেলব যে আসলে কি কি টিস্যু আছে আমরা তাহলে একটু দেখি প্রথমে হলো আবরণী কলা বা আবরণী টিস্যু সেটা কি এই যে তোমার চামড়াটা দেখতে পাচ্ছ এই চামড়াটা হলো তোমার আবরণী টিস্যু তার কাজ কি তোমার শরীরটাকে ঢেকে রাখা প্রোটেকশান দেওয়া আচ্ছা তারপরে আছে যোজক কলা যোজক কলা জিনিসটা কি এই যে তোমার শরীরের মধ্যে খাবার দাবার বহন করা তারপরে শক্তি বহন করা যত ধরনের মানে যোগাযোগের ব্যবস্থা সেটার কাজ হলো সেটা করে যোজক কলা যেরকম তোমার হাড়ের মধ্য দিয়ে তোমার পুরো শরীরটা তৈরি হয় তারপরে তোমার রক্ত দিয়ে শক্তি যায় খাবার দাবার যায় এটা হলো যোজক কলার কাজ যোজক কলার মধ্যে তাহলে কী কী আছে হাড় রক্ত এগুলো আর আরেকটা হলো এই যে মাসেলগুলো দেখতে পাচ্ছ এই মাসেলগুলো হলো পেশি কলা সেটা কি করে ওই যে তুমি বিভিন্ন কাজ করতে পারো সেগুলো কিসের জন্য এই পেশি কলার জন্য আচ্ছা আর স্নায়ু কলা এটা এখানে দেখা যাচ্ছে না এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব স্নায়ু কলা হলো তোমার পুরো শরীরটা একটা সার্কিটের মতো মানে একটা বর্তনের মতো যেখানে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয় সেই স্নায়ু কলার কাজ হলো ইলেকট্রিসিটিগুলোকে প্রবাহ প্রবাহিত করা আমরা এটা নিয়ে পরে আলোচনা করবো একটু আগে আবরণী কলাটা দেখি এটা কি এই যে সোজা কোথায় একটা আবরণ আর কিছুই না এটার মধ্যে কোনো আন্তকোষীয় ধাত্র থাকে না মানে চামড়াটা খুবই দেখবে শক্তপোক্ত হয় মানে এটার মধ্যে কোনো নরম জিনিসপাতি থাকে না ওই যে জেলির মতো জিনিসপাতি এগুলো থাকে না আর এগুলো কি হয় প্রোটেকশান দেয় আর বিভিন্ন পাচক রস মনে করো যে তোমার পেটটা পেটের মধ্যে ওই যে বিভিন্ন জিনিসপাতি থাকে এগুলোরও তো আবরণ থাকে এই আবরণগুলো থেকে বিভিন্ন পাচক রস মানে এনজাইম বের হয় বের হয়ে নিয়ে তোমার খাবার হজম করতে বা বিভিন্ন কাজ করতে সাহায্য করে আচ্ছা এরপরে দেখবো আমরা পেশি কলা পেশি কলা দুই রকম একটা ঐচ্ছিক একটা অনৈচ্ছিক তোমার হাতের মাসেলটা একটু শক্ত করা হতো এটা তো তুমি তোমার ইচ্ছা মতো করতে পারছো তাই না কিন্তু তোমার হৃৎপিণ্ডটা একটু বন্ধ করে দাও তো দেখে তো পারো কি না কিন্তু এটা কিন্তু পারছো না কেন পারছো না কারণ এটা অনৈচ্ছিক তোমার ইচ্ছার মধ্যে নাই কিন্তু তোমার হাতের যে পেশিটা সেটা তুমি ইচ্ছা করলে একটু শক্ত করতে পারো একটু নরম করতে পারো এ কারণে এটাকে বলা হয় ঐচ্ছিক কলা আচ্ছা তাহলে আমরা পেশি কলা সম্পর্কে জানলাম এরপরে আমরা জানব যোজক কলা সম্পর্কে ওই যে বলেছিলাম শরীরের মধ্যে বিভিন্ন কানেকশান বিভিন্ন যোগাযোগ স্থাপন করা সেটা কে করে এই যে রক্ত হাড় তরুণাস্থি তারপরে মেদময় কলা তাহলে কি করছে রক্ত মনে করো যে তোমার শরীরের বিভিন্ন জিনিসপাতি নিয়ে যাচ্ছে তোমার হাড়গুলো একটা পেশির সাথে আরেকটা পেশির কানেকশান তৈরি করছে তারপরে তরুণাস্থিগুলো যে তোমার কানের লতি তারপরে নাক এগুলো কি করে এই যে তোমার হাড়ের সাথে হাড়ের কানেকশান তৈরি করছে তাহলে বিভিন্ন কানেকশান তৈরি করা এটা হলো যোজক টিস্যুর কাজ আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা বলছিলাম স্নায়ু কলা ওই যে বলছিলাম আমাদের শরীরটা কি একটা বিশাল বড় সার্কিট ব্রেইন থেকে এই সার্কিটটা পরিচালনা করা হয় ব্রেইন থেকে যত সিগন্যাল আছে সেগুলো যায় শরীরে গিয়ে নে বলে যে তোমাকে এটা করতে হবে ওইটা করতে হবে সেটা করে এই যে এই স্নায়ু কলা স্নায়ু কলাটা কি এই যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ কীরকম জানি এটা তোমার পুরো শরীরে বিস্তৃত ঠিক আছে তোমার মাথার মধ্যে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ব্রেইনটা পুরোপুরি এই জিনিস দিয়ে তৈরি সেটার মধ্যে বিশাল বড় একটা কানেকশান তোমার পুরো শরীর পা পর্যন্ত হাতের আগা পর্যন্ত সব কিছু এই যে স্নায়ু কলা দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় তাহলে তোমার শরীরটা একটা সার্কিট যেখানে ইলেকট্রিসিটি যায় মাথা থেকে সেগুলো নিয়ে যায় কে এই স্নায়ু কলা এই যে ব্রেইনটা তোমার এটা এই স্নায়ু কলা দিয়ে তৈরি স্নায়ু কলার মধ্যে তিনটা ভাগ থাকে এই যে এই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হলো ডেনড্রন মাঝখানে একটা নিউক্লিয়াস থাকে আর এই যে মাঝখান দিয়ে যে কানেকশানটা সেটা হলো অ্যাকশন তাহলে মনে করো যে কোনো সার্কিট দিয়ে যে সিগনাল যায় এটা কিভাবে যাবে এখানে আরেকটা নিউরন কানেক্টেড থাকবে এগুলোকে বলা হয় নিউরন ঠিক আছে এখানে আরেকটা নিউরন কানেক্টেড আছে এই ডেনড্রনের সাথে মনে করো ঠিক আছে এই ডেনড্রনের সাথে কানেক্টেড এখান থেকে একটা সিগনাল আসলো এসে নিয়ে দেখতে পাস করবে এই যে অ্যাকশনের ভিতর দিয়ে গিয়ে এখানে এই যে দেখো আরেকটার সাথে কানেক্টেড এভাবে ইলেকট্রিক সিগ সার্কিটের মতো সিগনালগুলো পরিবহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজ হলো স্নায়ু কলা আচ্ছা তাহলে আমরা কি কি দেখলাম আবরণী কলা পেশি কলা যোজক কলা এবং স্নায়ু কলা এখন তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন বলো তো হৃৎপিণ্ড কেমন পেশি এটা কি ঐচ্ছিক অনৈচ্ছিক নাকি অর্ধ ঐচ্ছিক একটু সময় নাও নিয়ে তারপর চিন্তা করে বলো আচ্ছা তোমার নিশ্চয়ই চিন্তা করেছো সোজা সোজাভাবে চিন্তা করো তুমি কি তোমার হৃৎপিণ্ডটাকে বন্ধ করতে পারবে দুম করে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি কিছুক্ষণ রক্ত সঞ্চালন না করে বসে থাকবো আমরা কিছুক্
তাহলে এটা কি অনৈচ্ছিক তোমার ইচ্ছা মতো চলে না সে সবসময় চলতে থাকে এ কারণে এটাকে বলা হয় অনৈচ্ছিক পেশি তাহলে আমরা হৃৎপিণ্ড যে অনৈচ্ছিক পেশি এটা জানো 